genom räkneregler för gränsvärden. Så låt oss först ha, titta på x kvadratfunktionen och så ser vi vad händer när x går mot 3. Då? Ja, x går mot 3 så det betyder ju att x kvadrat måste gå, gå mot 3 i kvadrat. Så det blir ju 9. Ja, vi kan ta om vi tar 2x. Ja, x går mot 3 så då måste 2x gå mot 2 gånger 3. Så det blir kanske 6 då. Om vi nu adderar de här två funktionerna. Och då har vi en funktion som går mot 9 och en funktion som går mot 6. Och då blir gränsvärdet summan av de två. Så vi har 9 från den här första och 6 från den andra. Så tillsammans blir det 15 då. Så här ser vi vad som händer när man, man adderar två. Vi har två stycken funktioner på, som har varsitt gränsvärde. Och adderar vi de två så kommer vi addera gränsvärdena. Och vi har något liknande när vi tar om vi tar och multiplicerar de här två funktionerna. Då kommer gränsvärdet bli produkten av de här två gränsvärdena. Så det blir 9 gånger 6. Och det blir 54. Och då har vi addition. Det fungerar ju lika bra om man har, om man har subtraktion. Vi sätter upp det som en minus där. Och då blir det istället 9 minus 6 blir 3 då istället. Då. Så vi har addition och subtraktion. Och så har vi multiplikation. Och sen har vi... Division. Och det enda man behöver tänka på det är att nämnaren får inte gå mot noll. Och här har vi ju då att nämnaren går mot 6 och tällaren går mot 9 så det blir 9 sjättedelar. Som är likadant 3 här då. Alternativt så hade vi kunnat förkorta bort eh, x här så att vi hade här varit samma sak som minus x går mot 3. Och så har vi x genom 2. Och då blir det ju förstås x går mot 3 så blir det 3 här. Då. Och då ser vi att om vi har en kvot av, av två funktioner så blir det gräns, gränsen för kvot, gränsvärdet för kvoten blir kvoten av de två gränsvärdena. Så då var det alltså addition, multiplikation och eh, division. Det här, är, det här står också i sats 2 i kapitel 1, 2 i Adams. Och vi ska fortsätta lite på, den här, på det här sättet. Vi har, ska vi titta, titta på gränsvärden x mot 0. Vi har x kvadrat plus 2. Och när x kommer mot 0, ja då blir det ju då är det 0 och byter till 2 plus 2, så det blir 2. Då. Och som vi har x kommer mot 0, och så har vi bara x där. Ja, om x kommer mot 0, ja då går ju det mot, mot 0. Och så tittar vi nu på koten x går mot 0 och så har vi x kvadrat plus 2 genom x. Och nu i nämnaren här så står det ju någonting som går mot 0. Så vi har eh, i princip så går den här eh, vi sätter in gränsvärdet så står det 2 täljare och 0 i nämnaren. 
Så att den här funktionen är av typen 2 inom 0. Och eh, division med 0 är ej okej. Okay. Om någonting går mot 0 så dividerar med ett allt mindre tal och då får vi ett större tal. Så det, det här går förmodligen mot... Eh, det går förmodligen mot oändligheten. Ja, i alla fall om x går mot noll från höger. Så att man hela tiden dividerar med positiva tal. Positiva tal som blir mindre och mindre. Det blir ett tal som går mot plus oändligheten. Men om x går mot, går mot noll från negativa hållet istället. Då, då har vi då kommer alltihop gå mot minus oändligheten. För att den täljaren kommer gå mot 2 men nämnaren är nu hela tiden negativ. Negativ och så blir ett mindre och mindre tal man dividerar med. Då får man ett stort och negativt tal. Och då ser vi att vi får ju helt olika vi kan inte säga att det här gränsfallet går mot någonting alls, inte ens mot, mot oändlighet. Utan beroende på hur vi närmar oss Rodrigo så, så kommer vi få någonting som blir oändligt positivt eller oändligt negativt. Vi får olika saker, så att gränsvärdet existerar inte. Så är ett typ exempel på vad som kan hända när vi dividerar med eller har ett gränsvärde där vi får något som är noll i, i nämnaren. Men det behöver inte bli så riktigt. Om vi tar vi har x kvadrat. Gränsvärdet för x kvadrat det blir noll när x går mot noll. Och så tittar vi på x kvadrat genom x. Här har vi då någonting. Eh, täljaren går mot noll. Och nämnaren går också mot noll. Så det här är noll genom noll. Och noll genom noll. Det är en obestämd form kan vi kalla den. Vad är noll genom noll? Är det ett? Eller, eller vad blir det egentligen? Och eh, svaret på det är att det är. Det kan bli olika saker. Utan här ska man tänka på hur, hur snabbt någonting täljaren går mot noll. Men eh, vi har ju kvadrat så att kvadraten är, kvadratkurvan är att jämföra. Kvadratkurvan ser ut något sånt där. Och i lika med x ser ut så här någonting. Så när x går mot noll så går x kvadrat blir blir mindre snabbare än vad x blir mindre. Så att x kvadrat vinner skulle man kunna säga. Så att eh, här kan vi ju förkorta så att det här är ju bra. Det här är ju inte något stort problem för vi kan förkorta bort x. x kvadrat genom x. Så 1x kan förkortas bort och då ser man att det blir, blir noll. Men idén är fortfarande att x kvadrat går mot snabbare än mot noll snabbare än vad x går. Och då vinner x kvadrat. Och då, då står det noll genom någonting. Så att det blir, det blir noll. Men, men kolla på det här exemplet. Det här är ja, x går mot noll. Och så har vi sinus x genom x. Och då har vi den här också på formen noll genom noll. Sinus x. Sinus 0 är 0 och x är 0 när x är 0 förstås. Så att eh, frågan är här då. Vad händer här? Och det här ska vi titta på i, i följande, i nästa eh, videosnutt eller nästa nyare föreläsning. Så att det här ska reda ut.
i nästa föreläsning. Det här är ett intressant exempel.